ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦਾ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਟੂਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਚੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿੱਤੀ ਦੈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜਿਨੇ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੁਟਨਾ ਰੱਖਿਆ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਡੈਰਿਕ ਸ਼ੋਵਿਨ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਤ ਲੀਗਲ ਸੀਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੋਵਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੱਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰਰ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੋ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕ ਸ਼ੋਵਿਨ ਉਹ ਹੁ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜਸ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਗੈਸਟ ਫॉर ਥਿਸ ਟਾਪਿਕ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਦ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੇਲ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮੈਨ ਸਲਾਟਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਗੈਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ ਟੂ ਆਰ ਗੈਸਟ ਟੂਨਾਈਟ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਮਿਸਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਜੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਸਟ ਸਮ ਫॉर ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੋਲੇਜ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦਮ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਨਫੋ ਅਮ ਟੁਡੇ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਵੈਰੀਅਸ ਅਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਲਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ ਬਟ ਯੂਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਸ ਸੋ ਇਲਸਟਰੀਅਸ ਯੂ ਸਪੈਂਟ 14 ਇਅਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਬੋਥ ਐਸ ਅ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਇਨ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਯੂਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਯੂਰ ਬੋਰਨ ਇਨ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਟ ਵਾਸ ਫਰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਫੋਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਸਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ um but today i want to talk to you about what's going on in your local town in minneapolis let's start with the derek chauvin trial day 13 of the trial defense ne apna case sunat i mean excuse me prosecution ne apna case sunat hai they have rested their case um first why don't you start us off and tell us how would you characterize the derek chauvin trial so far Yes, uh it's appropriate question. Uh, I mean, we are looking at the trial of uh, the
It was uh, simply... When you say political uh, decision, I'm sorry to cut you off. Right. Go ahead. Uh, can you explain that a little bit further, please? Well, anyone who remembers the riots of last summer um, should know that the, it, the seeds of that, those riots occurred uh, when the when Derek Chauvin was not being charged, even uh, a week after the incident, um, and when he was finally charged, mm -hmm. it was uh, at the level of the uh, aggravated assault and only third degree murder by the county attorney. Uh, there was so much uproar because it was so obvious to so many people that this was an intentional murder that. Um, that the riots continued um, in large part, not, not only as, uh, not as the only response, but in part as a response, the governor stepped in and reassigned the case from the district attorney to the state attorney general, who is an African-American, simply to uh, help build trust in the process of the prosecution. This was a very unique move. Mm -hmm. Not that it cannot happen, but uh, it, it it happens very rarely, and I certainly have had never seen it in you know in my legal career. Chaudhary ji, to see prosecution di hun gal chedi hai. So uh, the prosecution has recently rested their case. Unna ne apna portion is trial de which present karta hai ga. Um, how? What can you tell us about how the prosecution um, has laid out their half of the case in this trial? Sure. Uh, well, well, look, uh, m most people have seen the video of Derek Chauvin um, with his knee on George Floyd's neck, you know, and I, I think, I think uh, you have. It, it's hardly a person will disagree that Derek Chauvin killed George Floyd. Um, the video speaks for itself in many ways. Um, nonetheless, the fact of the matter is that our laws protect police officers when they, when they kill someone. It is in the law. It is uh, politicians have for many years been strengthening our laws so to protect police officers from liability when uh, when someone is killed. As such, it's, it's very difficult to prosecute a, uh, a police officer because uh, the uh, excuses that someone might have that, that are not available to a non-officer are available to officers. It is very easy to claim, for, uh, for an officer to claim, I felt endangered. The individual was resisting. He was dangerous. And a lot of professional leeway is granted to police officers uh, in those claims. As a result, in this trial... Um, Chaudhary Ji, once again, Ji, please go ahead. In this trial, what we see is something we don't normally see in murder trials, and that is the prosecution spending much of its case anticipating what the defense excuses will be and providing evidence up front mm. that uh, George Floyd could not have been killed by, you know, by a drug overdose, or he could not have been uh, uh, right. accidentally killed because Derek Chauvin was distracted by the crowd. Um, and even today, there were some remarkable claims on the part of the defense that Mr. Floyd could have died from carbon monoxide poisoning because his face was close to the exhaust pipe of the of the car. Um, so the prosecution in, in 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 this case is very unique in that it has much of its own case has been presented to eliminate what the defense is going to raise as as their defense. Um, Mr. Chaudhary, you said two things that I have said before. I have a little bit of a 
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਥੀਸ ਥੀਸ ਲਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ throughout the nation in in certain areas we're starting to see the tide turn it just recently in new york city my hometown um they reversed uh, some of these qualified immunity laws um uh, for the police force there and in minneapolis your town um the story that we're going to discuss next um the shooting of uh, dante right the police officer was promptly fired and charged with second degree manslaughter but before we get to that coming back to the defense's argument today uh, and yesterday when the defense started their presentation of the case it seems that they blamed everything but Derek Chauvin's knee um for George Floyd's death like you said whether it was uh possible drug use whether it was George Floyd's heart condition whether it was fumes from the exhaust but how will this impact the jury um what is it that you think or do you anticipate will sway the jury in this case. Well, look, uh juries um you know can be fickle. Uh they are smart. Um and that's why we have them as our justice system, but at the same time they can be fickle. And um the uh the fact of the matter is that the uh, defense has this video that just seems to be very clear that Derek Chauvin killed George Floyd and in addition to that there has been uh there has been a dozen medical and police experts saying that not only did George Floyd die from that knee but that there was no excuse for that need to be there in the first place so what else do, then does right fence have and um to a large extent they they're they're reaching some of their uh defense theories arguments may seem ridiculous to us but number 1 that's all they have and number 2 and this is this is where this is where we saw we saw things like uh Rodney King uh OJ Simpson um the the jury must be unanimous in its vote for guilt as a result the defense needs only convince one person one person on that jury um in order to avoid a guilty uh, a guilty verdict so they are throwing the kitchen sink so to speak mm -hmm. to to find out how to create uh, to create some doubt that it was someone other than officer Chauvin at the time that was responsible for George Floyd's death however absolutely um uh, Chaudhary ji i think a to c bahut ji please go ahead My own view is that you can come up with anything that you want but there there simply is no explanation for why Derek Chauvin kept his knee on George Floyd's neck after his colleague reported there was no pulse There was just yeah. simply for several no, minutes. Um the, the, uh, Mr. As, yeah. Yet there's Mr. No explanation mm. for the defense as to why his knee remained there after mm -hmm. it was re his own colleague reported to him that George Floyd had no pulse. Mhm. Mm um I think the one thing jo tusi the bahut important mention kiti jo main ek wari fir dohrana chahungi viewers like jury nu lake unanimous decision di load hagi is trial de vich is case de vich that means ki jo jury hagi oh sareya nu sahmti rakhni hai ek decision paave oh guilty hoye ya not guilty hoye jo bhi charges Derek Chauvin de khilaf ditte gaye han jury di ik ik member nu un charges de naal sahmti rakhni paani hai ek conviction le 
ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੂਰਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਗ ਜੂਰੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਜੋ ਵਰਡਿਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਇਰ ਫਾਰਮਰ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਫਾਰਮਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਫਰਮ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਟ 올 ਡਾਊਨ ਵੀ ਗੋ ਸਟਾਪ ਫਾਰ ਅ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਜਸਟ ਕਰੂ ਦਾ ਟੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਡੈਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਂਟੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕਿਮ ਫਾਰਰ ਜੋ 26 ਇਅਰਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਟੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਾਂਟੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਮ ਪੋਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੇਜ਼ਰ ਕੱਢਨੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਅਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਪਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਅਮ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਪ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਇਰ and former state senator former state uh, house of representatives member of congress from the state of minnesota 14 saal uh, government de vich tusi serve kita satveer ji welcome back to the program um it's really good to have you um sab to pehle satveer ji you mentioned to me when we were talking earlier ki jithe a shooting hui kim potter a police officer shot dante right in his car during a traffic stop um ojo shahar hai ga minneapolis de vich Uh, you are in proximity to that neighborhood tusi sanu thode dass sakde ho ki is is story ki si gi hoya ki well uh, the, this was uh, uh this occurred even closer to me than the george floyd incident uh, this happened in the suburb uh, right next door to mine um in fact you know i was uh, wow. uh under curfew two night for the last two nights myself and um I
ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਹਨ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਲੈਂਕਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਲ ਐਸ ਐਸ ਵੀ ਲਰਨਡ ਵਿਦ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਐਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਅਰਲੀਅਰ ਆਵਰ ਲਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦੀ ਦੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹੈਵ ਡਨ that for so long that when police abuse occurs uh, even in plain sight the law does not follow the uh, uh, the actions that we object to so we can all we we can all look at a video and clearly see that this was police ab- police abuse in some way but the fact of the matter is um, so what so it's not illegal and that's the fundamental problem with our wow. system um and uh and that has so to change um, is- so jeep in some places um i think we saw quick action on the part of the district attorneys in the case uh, of of Mr. Potter uh, we don't know whether she intentionally killed him or not we have strong evidence that it was at the very least uh, an involuntary homicide uh, there are different degrees of murder for which someone can be held responsible and when one is acting recklessly that ends in the death of another that is what is often referred to as uh manslaughter or involuntary uh manslaughter or involuntary homicide those still bring with it punishment and so by mm-hmm. what it seems to be her own admission on her video um you know swearing oh my god i shot him that the body cam be- video you're talking about right from the body cam video that appears to be at the very least an admission that sh- the, of an accidental discharge um in a situation where there really was no reason for the gun to be out in the first place um and then uh, we have not heard it from her by the way we only heard it from her police chief that she mistook her taser her mistook her gun for a taser that she accidentally tried to pull out a taser we don't know the full story behind that yet um by the way i don't think uh mm-hmm. i i think the district attorney was probably looking at that very closely and thought it could have been a number of things when she yelled taser 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 was she providing a warning that she was going to bring out her own taser or we know this was a training session that she was a trainer was she giving an instruction to the other officer to bring out his taser mm-hmm. and she simply brought out a gun and then either shot it intentionally or unintentionally we don't know that but the district attorney and and more more information about that may come to light uh, it's important to know that charges can be added later on if enough evidence comes out that she uh committed um third degree murder second degree murder um if there was information about that those charges can be added later on uh but i i think safe to say that given our experience from george floyd last summer the authorities wanted to act quickly with with this situation and certainly go with what the facts show for sure that at the very least it was uh very least it was manslaughter 
um, Chaudhary ji, to see it the charges the gal ki thi hai. Given the trend in this country of protecting police officers, regardless of oftentimes what the evidence tells us about a situation like this, um, to see kya sakti hai ki koi significance hai ki aaj the date de vich ki Kim Potter, former police officer. was not just immediately fired but these charges specifically jo tusi sanu dassya hai second degree manslaughter uh, de jo charges han unna de khilaf uh, darj kitte gaye koi significance um is a sequence of events the aaj di date de vich uh well the there is a, there is significance uh, first of all i think she uh she, had she not resigned she would have been fired by now the incident occurred on sunday and uh it's wednesday now so um and she resigned yesterday she uh, uh, uh the uh police chief also resigned almost at the same time the city manager was dismissed the day before so there was a fairly quick action being taken um uh, after the event uh that is unique to this situation I think that uh, there's no doubt in my mind that at least part of the reason that happened is because the mayor is an African American mayor and also was willing to take mm -hmm. de de decisive action um and uh I think mm -hmm. we just all saw the all of the ingredients of the riots last summer the Minneapolis riots last summer brewing in the small urban suburb चौधरी जी तुम रायट्स की गल की वंस अगैन ये सारी चीज़ा थोड़े बहुत कोल हो रही जितने तुम रेंदे हो यू बोर्न एंड रेज इन मिनियापोलिस यू सर्व द कंसटीचुएंसी देर फॉर फोरटीन ईयरस तुम हले भी उस कम्यूनिटी के सर्व कर रहे हो कम कर रहे हो किस तरह का माहौल डिवेलप हो रहा है नेबरहुड यू मैं समथिंग अबाउट करफ्यूज Yes, uh, I I I've grown up in the same neighborhood. I've uh, been in the same neighborhood for 45 years and uh, I was I've never been under curfew. Wow. And uh for for any reason, whether I was a young person or um or for some other event and I've been under curfew twice in the last year. So uh there there is a a bad trend. I think it reflects the polarization of our country uh that polarization has seeped its way into law enforcement um there has uh been a i think there's been a drop in professionalism um in uh, uh in a lot of professions uh that uh have simply uh, seen their standards being thrown away in favor of emotional extremism um and it concerns me mm. right i i think it the concern jaiz and i think is sade sare the concern hona chahiye thank you so much um, sanu samay the jyada ijazat nahi dinda satveer singh chaudhary ji thank you so much for your insight your expertise for serving your community and for sharing this important information um at this stage in both the derek shovin trial as well as the developing story regarding dante wright's shooting um appreciate your time do come back and give us more updates have a good rest of your night sat sri akal thank you and by the way thank you for covering this topic in depth uh a lot of uh south asian news stations would not do that and so i really appreciate your attention to this matter thank you thank you sir uh, have a good rest of your night and uh, it take break to pehle main viewers ne dasna chahndi ha kithe na jao conversation sa jaari rahegi main tode to hun sunna chahndi ha is break to baad phone lines open hongi tusi zarur call karke questions puchho comments davo in stories bare tode ki vichar han ya tusi koi ede te koi vichar add karna chahnde ho main tode to sunna chahndi ha gal karde ha break to us par 
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਨ 에ਅਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖਰਾਬ ਜੀ ਕੁਝ ਬੈਡ ਐਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਰੂਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਥੋੜੀ ਬਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਆਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜੀ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾਰਜਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਆਮ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮੀ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਕਿਲਡ ਇਨ ਦ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ
ਰੀਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਬੀ ਐਲ ਐਮ ਜੋ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ 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 ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਲਓ ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮ ਮੇਕਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੋਵਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਡਰਰ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੂਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਕਨਸਰਨਸ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ